நம்ம எக்ஸாம் துணைவன் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் போட்டி தேர்வுக்காக படித்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எக்ஸாம் துணைவன் சார்பாக வணக்கம் ஸோ இந்த வரையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய சயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டினோட பிடிஎஃப் டவுன்லோடிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ வெப்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து டெவலப் ஆகும் முக்கியம் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஆஃப்லைனில் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் காந்த தன்மையற்ற பொருள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கண்ணாடி காந்த தன்மையற்ற பொருள் ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணாடி ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் இரும்பின் தாது இரும்பின் தாது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் நைட் ஓகேவா இரும்பின் தாது பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் நைட் ஸோ அடுத்து வந்து மூணாவது கொஸ்டின் பதங்கமாகும் பொருள் பதங்கமாகும் பொருள் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கற்பூரம் பதங்கமாகும் பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கற்பூரம் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கலாம் ஸோ அது பேஸ் பண்ணி எடுத்த கொஸ்டின் தான் ஓகேவா அதில் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்லேருந்து பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஈக்குவலான கொஸ்டின் தான் அது ஸோ அடுத்து வந்து நாலாவது கொஸ்டின் அனா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் அனா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிசிஎம் சிசிஎம் ஓகேவா அனா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் சிசிஎம் ஸோ அடுத்து அஞ்சாவது கொஸ்டின் அரை வெப்பநிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ளாதது அரை வெப்பநிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ளாதது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கிரிக்கெட் மட்டை அரை வெப்பநிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ளாதது கிரிக்கெட் மட்டை ஸோ அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் நீரில் கரையாத பொருள் நீரில் கரையாத பொருள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கந்தகம் கந்தகம் நீரில் கரையாத பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கந்தகம் ஸோ அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ அடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் நீரில் கரையாத வாயு நீரில் கரையாத வாயு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நைட்ரஜன் நீரில் கரையாத வாயு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நைட்ரஜன் ஸோ அடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்வு பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்வு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உருகுதல் பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்வு பார்த்திங்க அப்படின்னா உருகுதல் ஸோ அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச் மாவு ஸ்டார்ச் மாவு ஓகேவா நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச் மாவு ஸோ அடுத்து பதினோராவது கொஸ்டின் மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அழைப்பு மணி அழைப்பு மணி மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி அழைப்பு மணி ஸோ அடுத்து பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் வெப்ப கடத்தா பொருள் வெப்ப கடத்தா பொருள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மரம் ஓகேவா வெப்ப கடத்தா பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மரம் ஸோ அடுத்து பதிமூணாவது கொஸ்டின் திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து பாதரசம் ஸோ நல்லா அமைச்சுக்கோங்க திரவ நிலையில் உள்ள உலோகம் பாதரசம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் ஒளியை தடை செய்யும் பொருள் ஒளியை தடை செய்யும் பொருள் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து உலோக துண்டு உலோக துண்டு ஒளியை தடை செய்யும் பொருள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உலோக துண்டு ஸோ அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் லேசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்க பயன்படும் முறை லேசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து புடைத்தல் லேசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கும் முறை வந்து புடைத்தல் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பதினாறாவது கொஸ்டின் ஒரு படிதான தன்மை கொண்டது ஒரு படிதான தன்மை கொண்டது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூய பொருட்கள் தூய பொருட்கள் ஒரு படிதான தன்மை கொண்டது தூய பொருள்கள் ஸோ அடுத்து பதினேழாவது கொஸ்டின் கலவை பொருள் சாரி கலவை பொருள் என்பது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பால் ஓகேவா கலவை பொருள் என்பது பால் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் கலவையில் கலந்துள்ள பகுதி பொருட்களின் நிறம் அளவு வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றை பிரிக்க கையாளும் முறை இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கையால் தெரிந்து எடுத்தல் கையால் தெரிந்து எடுத்தல் கலவையில் கலந்துள்ள பகுதி பொருட்களின் நிறம் அளவு வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றை பிரிக்க கையாளும் முறை பார்த்திங்க அப்படின்னா வ
பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்தால் மறக்கும் போது கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறோம் வீடியோ மறக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெட்டீரியல் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆஃபைன படிக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதை இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் போகிற எக்ஸாம் பற்றி டிப்ஸ் வந்து சுதமர் இல்லாமல் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த எஜுகேஷன் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் சந்